ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ അടിസ്ഥാനവും സമാന്തര ശ്രേണികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്ന ചില ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും സമാന്തര ശ്രേണികളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം അതിനു മുൻപായി നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആദ്യ പദം വൺ ബൈ ത്രീയും പൊതുവ്യത്യാസം വൺ ബൈ സിക്സുമായ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ എല്ലാ എണ്ണൽ സംഖ്യകളും ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുക എല്ലാ എണ്ണൽ സംഖ്യകളും ഈ ശ്രേണിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് തുടർന്ന് പോകുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും എണ്ണി എണ്ണുന്ന നമ്പറുകളാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ സോ നമുക്ക് ആ ശ്രേണി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നോക്കാം സോ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അറിയാവുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യപദം അറിയാം പൊതുവ്യത്യാസം അറിയാം അല്ലെ ആദ്യപദം എന്താണ് ആദ്യപദം വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് പൊതുവ്യത്യാസം വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അറിയാവുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ് എൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ബീജഗണിത രൂപത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ സോ എക്സ് എൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ് എന്റെ ഫോമിൽ എന്തായിരുന്നു എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇതായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ ഫോർമുല എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഇതിനകത്ത് എഫ് എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് എൻ നമുക്കറിയില്ല എൻ നമ്മളൊരു എൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് സോ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്താണ് വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോ വൺ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നു പ്ലസ് ഈ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഭിന്നസംഖ്യകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഓരോ സംഖ്യയും ഈ പുറത്തുള്ള സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു എൻ വരുന്നു വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ വരുന്നു ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൈനസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് വരുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ് എൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ബൈ സിക്സ് എന്നതിനെ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് വന്നാലും എൻ തന്നെയാണല്ലോ ഇനി വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യകൾ കൂട്ടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പതിനെട്ട് വരുന്നു ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ അത് എത്രയാ ത്രീ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റീൻ വരും ഇത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ശരിയല്ലേ വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോ പ്ലസ് സൈൻ ആണ് കേട്ടോ വരുന്നത് നമ്മള് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഇതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ആദ്യപദം വൺ ബൈ ത്രീയും പൊതുവ്യത്യാസം വൺ ബൈ സിക്സുമായിട്ടുള്ള ശ്രേണിയുടെ ഒരു ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് മനസ്സിലായോ സോ നമ്മള് എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് എക്സ് എന്നില് ഈ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നുള്ളത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്രേണി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടും നമുക്ക് ശ്രേണി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ അതായത് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എന്താ വരുന്നത് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് വരുന്നു അത് എത്രയാണ് ടു ബൈ സിക്സ് ആണ് എന്ന്
ഈ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സിക്സ് കൊടുക്കുകയാണ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് വരും അത് ഇത്രയാണ് വരുന്നത് സെവൻ ബൈ സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ സെവൻ ബൈ സിക്സ് വരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും വെട്ടി കുറയ്ക്കാനില്ല ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ സ്ഥാനത്ത് സിക്സ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ ഏഴ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഏഴ് വന്നിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് സിക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എക്സ് സിക്സ് ആണ് ചെയ്തത് എക്സ് ഫൈവ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ നമുക്ക് അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത് എക്സ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരുന്നു അത് എത്രയാ വരുന്നത് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ബൈ സിക്സിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അതായത് എക്സ് ഫൈവ് അഞ്ചാം പദം നമുക്ക് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചാം പദം നമുക്ക് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇനി എത്രാമത്തെ പദമായിരിക്കും ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ കിട്ടുന്നത് ഇതിങ്ങനെ തുടർന്ന് ചെയ്തു പോയാൽ നമുക്ക് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എല്ലാം ശ്രേണിയിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി അങ്ങനെയല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യപദവും തന്നിട്ടുണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസവും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആദ്യപദവും പൊതുവ്യത്യാസവും തമ്മിൽ കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാം പദവും മൂന്നാം പദവും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ആ രീതിയിലും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം സോ ഞാനിവിടെ ഒരു ലൈനും കൂടെ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എൻ എന്നിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ശ്രേണി എന്താണോ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എക്സ് സിക്സ് വരെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ആ ആദ്യപദവും പൊതുവ്യത്യാസവും അറിയാവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ രണ്ടാം പദവും മൂന്നാം പദവും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ നമുക്ക് ഇത് ശരിയാണോ എന്നൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും അത് ഉപയോഗിച്ച് സോ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യപദം വൺ ബൈ ത്രീ എന്നെന്താണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട വൺ ബൈ ത്രീ എടുക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാം പദം കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീയുടെ കൂടെ നമ്മൾ വൺ ബൈ സിക്സ് കൂട്ടുകയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ സംഖ്യകൾ കൂട്ടാൻ പഠിച്ചു അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നിന്റെ ഗുണിതമായതുകൊണ്ട് അതായത് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണ് അല്ലെ ഈ സിക്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ് വരുന്നത് കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സിക്സ് ആയിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ സിക്സ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തേന് എന്താ ചെയ്തത് മൂന്നിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ശരിക്കും രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് അല്ലെ ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്താ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അംശത്തിനെയും ഛേദത്തിനെയും നമ്മൾ ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത് ഇവിടെ ടു പ്ലസ് വൺ വരുന്നു അപ്പോ ത്രീ ബൈ സിക്സ് ആണ് അതെന്താണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് രണ്ടാം പദം നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ശരിയല്ലേ നമുക്ക് ആദ്യപദം വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി രണ്ടാം പദം വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാം മൂന്നാം പദം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ വൺ ബൈ ടുവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടുന്നു ശരിയല്ലേ അപ്പോ നമ്മൾ അടുത്ത ചെയ്യാണ് ഇതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ചെയ്തത് ഇനി രണ്ട് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയും ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സംശയമൊന്നുമില്ല കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ സിക്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോ സിക്സ് ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നു ഇനി മുകളിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് വൺ വരുന്നു അത് ഫോർ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഫോർ ബൈ സിക്സിനെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് വരുന്നു ഇവിടെ മൂന്നാം പദം നമുക്ക് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ശരിയല്ലേ ഇനി ടു ബൈ ത്രീയുടെ കൂടെ വീണ്ടും നമ്മൾ പൊതു പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടുന്നു അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് വരുന്നു ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ വീണ്ടും കോമൺ വരുന്നു സിക്സ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നാലാം പദം നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അടുത്തത് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അതായത് എൻ എൽ സംഖ്യ കിട്ടും ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മള് ഫൈവ് ബൈ സിക്സിനെ കണക്ട്
എണ്ണൽ സംഖ്യ കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എണ്ണൽ സംഖ്യ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്തിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ശ്രേണിയിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റി സോ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായോ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം അറിയായിരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യപദം അറിയായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ബീജഗണിത രൂപം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ബീജഗണിത രൂപം കിട്ടി അതാണിത് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി ശരിയല്ലേ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രേണി എഴുതി ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ ശ്രേണി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രേണി നമ്മൾ എഴുതി അതിന് പകരമായിട്ട് അതിലും എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആദിപദവും പൊതുവ്യത്യാസവും തന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് അവ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ടാമതം കിട്ടി രണ്ടാമതവും പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയിട്ട് മൂന്നാമതം കിട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴും നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് കിട്ടി വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ സോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതിനോട് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആദിപദം വൺ ബൈ ത്രീയും പൊതുവ്യത്യാസം ടു ബൈ ത്രീയും ആയ ശ്രേണിയിൽ മുഴുവനായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ ആ ശ്രേണിയിൽ എല്ലാ ഒറ്റ സംഖ്യകളും ഉണ്ട് എന്നും ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യയും ഇല്ല എന്നും തെളിയിക്കണം അതായത് നമുക്ക് ശ്രേണിയുണ്ട് ആ ശ്രേണിയിൽ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇരട്ട സംഖ്യകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് സോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ നോക്കാം ആദ്യപദം നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് നമുക്കറിയാം പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് പൊതുവ്യത്യാസമാണ് ഇത് ആദ്യപദമാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് എൻ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി എഫ് എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി പൊതുവ്യത്യാസം ടു ബൈ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ പൊതു ഇത് നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ പുറത്തെടുക്കുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ എൻ വരുന്നു മൈനസ് ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് വരുന്നു അല്ലേ അപ്പോ ടു എൻ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ ബാക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ചെയ്യല്ലേ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സോ ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ വരുന്നു നയൻ വരുന്നു ഇവിടെ ത്രീ മൈനസ് ആറ് വരുന്നു അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ വരുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ബൈ നയൻ എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വലിയ സംഖ്യയാണ് കുറച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് നയൻ വരുന്നു മൈനസ് ത്രീ ബൈ നയൻ വരുന്നു ശരിയല്ലേ ഇതിനെ തമ്മിൽ നമുക്ക് വെട്ടി കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരുന്നു ഇനി ഇത് എത്രയാണ് ഇവിടെ ത്രീ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോ ത്രീ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇനി ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം കിട്ടി എന്താണത് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണ് അല്ലെ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ബീജഗണിത രൂപമാണ് ഈ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ഈ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപമാണ് സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ ശ്രേണി വരുന്നത് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ മ
നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ ത്രീ എന്ന് വരുന്നു അത് എത്രയാണ് സെവൻ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത പദം നമുക്ക് സെവൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി എക്സ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ചെയ്യണേ അപ്പോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോ ടെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരുന്നു ശരിയല്ലേ അപ്പൊ എത്ര വരുന്നത് നയൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരുന്നു അതിന് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ വരുന്നത് എന്താ വരുന്നത് ത്രീ എന്ന് വരുന്നു അല്ലേ ത്രീ എന്ന് വരുന്നു അതായത് നമ്മള് എക്സ് ഫൈവ് വരെ ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഫൈവ് വരെ ചെയ്തു ഇവിടം വരെ ചെയ്തതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇതിന് ഒന്നുന്ന് മൂന്നൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രേണിയിൽ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇരട്ട സംഖ്യകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലെ എങ്ങനെയാണത് അതായത് ആദ്യപദം നമുക്കറിയാം പൊതു വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാം പദവും മൂന്നാം പദവും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സോ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഈ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാം പദം കിട്ടുന്നുണ്ടോ രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഈ ഒന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ ഈ ചോദ്യം എളുപ്പമല്ലേ നമുക്ക് ആദ്യപദം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പൊതു വ്യത്യാസം ടു ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഈ ശ്രേണിയിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ശ്രേണിയിൽ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഉണ്ട് എന്നും ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തതിൽ എക്സൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന ടെന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ഇവിടെ ശ്രേണി വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ സെവൻ ബൈ ത്രീ ത്രീ അങ്ങനെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്തേക്കുന്നതിൽ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇരട്ട സംഖ്യകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ജീവിതത്തിലേക്ക്